ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതൊരു നാടൻ ഊണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഊണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കറികളുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല രുചിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഊണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് മുട്ടാവിയലാണ് അപ്പോൾ മുട്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് കറണ്ടിൽ കുത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം പടവലങ്ങ ഒരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വലിയ പയർ അതുപോലെ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മുട്ടാവിയലിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാറ് ഒരുപാടൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഈ മുട്ടാവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു നീളത്തിൽ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക മത്തങ്ങയുടെ തൊണ്ടൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അവിയലിലേക്ക് മത്തങ്ങ ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ മധുരം മുന്തി നിൽക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ അവിയലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുട്ടയ്ക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് തീരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് അപ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ജീരകം നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ തന്നെ മതിയാവും ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ മസാലയ്ക്ക് ഒരു ഉപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അവിയലിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തീരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് വെന്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് അടിയിലും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് തേങ്ങയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ
ചേർക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും ഒരുപാട് പുളി ഈ ഒരു മുട്ട വിയലിന് ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി അതിലേക്ക് മുട്ട അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് മുട്ട ഒന്നങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് ഒടഞ്ഞു പോവില്ല നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി പോയതുകൊണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരുപാട് ഈ അവയലിൽ മുന്തി നിൽക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണം മുന്തി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടാവിയൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നല്ലപോലെ ആ ഒരു എല്ലാം കൂടി അതിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കറിയായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പരിപ്പ് കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് പരിപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആ പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു കാൽ കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം മതിയാവും അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി അല്ല അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ പരിപ്പ് കറിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുക ഈ ഒരു പരിപ്പ് കറിയിൽ നല്ലപോലെ പരിപ്പും ആ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് കുഴയണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് തേങ്ങ അരയ്ക്കണം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ സമയത്ത് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ മിക്സ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തേങ്ങയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും ഒരു തക്കാളി കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയണ്ട വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് താളിച്ചൊഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ സമയത്ത് അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒന്ന് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കായപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറിയാണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കൂ നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ ഈ പരിപ്പ് കറിക്ക് അപ്പോൾ മുട്ടാവിയലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോറും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പും അ